ఓకే సో వీరసింహారెడ్డి సినిమా చూసి రిలీజ్ అయిన రోజే కూర్చొని లెచ్ టాక్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వాళ్ళే రిలీజ్ అయిన రోజే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అని మీటింగ్ లు పెట్టుకుంటే మనం కూడా సంక్రాంతి ఊపులో ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా కంటిన్యూ చేసేద్దామని మామూలుగా ఒక చాట్ లో స్టార్ట్ అయిన కాన్వర్సేషన్ ని ఇలా కాదు మనం డైరెక్ట్ గా లెచ్ టాక్ లో అని చెప్పేసి లెచ్ టాక్ మూవీస్ వీఆర్ డూయింగ్ వీరసింహారెడ్డి అండ్ భయ్య నేను సినిమా పేరు కరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను కదా వీరసింహారెడ్డి అనే కదా సినిమా పేరు భయ్య నేను సినిమా పేరు కరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను కదా వీరసింహారెడ్డి అనే కదా సినిమా పేరు వీరసింహారెడ్డి రా సో బిఫోర్ దాట్ ఒకసారి మనం మన మన వాళ్ళు లెట్ స్టాక్ చూసే వాళ్ళకి ఇంకొక చిన్న క్లారిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చేద్దాం సో గైజ్ ఇప్పుడు టైమ్ నాకు ఎంత లెవెన్ థర్టీ ఏమైంది మన వాడికి లెవెన్ పిఎం లెవెన్ పిఎం ఆన్ టుడే ఇస్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ జాన్ ఆన్ ద రిలీజ్ డే ఆన్ ద రిలీజ్ రెడ్డి ఆన్ ద రిలీజ్ డే ఆఫ్ వీరసింహారెడ్డి మేము ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడతాం దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ వీఆర్ టాకింగ్ లెట్ స్టాక్ లైక్ దిస్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ ఓకే నువ్వు నా రివ్యూ చూసావు కదా చూసాను చూసాను ఓకే సో మన రివ్యూకి సపోర్ట్ గా మాట్లాడదాం అదంతా అదంతా కాదు ఫస్ట్ ఒక్క క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసేసుకొని మనం సినిమా గురించే మాట్లాడదాం ఓకే ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా రివ్యూలో నేను కన్వే చేయాలనుకుంటున్న పాయింట్ ఏంటనేది చెప్తాను ఓకే అది రివ్యూలో కరెక్ట్ గా కన్వే అయిందా లేకపోతే నేను నా సంబోధనలో నేను ఏమైనా దాన్ని ఏదైనా కలగాపులగం చేసి ఏదైనా వేరేలా బయటకు వచ్చిందా అనేది నువ్వు నాకు నాకు చెప్పు ఓకే సో నా రివ్యూలో నేను కన్వే చేయాలనుకుంటున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్యాన్స్ కి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యాన్స్ కి ఐ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ వర్డ్ ఫ్యాన్స్ కి కావాల్సిన హై ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ బాలయ్య బాబు సినిమాలో స్టోరీ 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 అని చెప్పి ఎప్పుడు నుంచో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాలో స్టోరీ కూడా ఉంది కాకపోతే సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ నాకైతే పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది డౌట్ లేదు అదే చెప్పారు రివ్యూలో కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది సెకండ్ హాఫ్ లో ఎమోషన్స్ ఫస్ట్ థింగ్ లాగ్ అయినాయి డెఫినెట్ గా లాగ్ అయినాయి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ మన వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ కి ఆ కనెక్ట్ ఉంటుంది చూడు అంటే ఆ యాంగిల్ ఉంటుంది చూడు షిఫ్ట్ ఆఫ్ యాంగిల్ అది నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఇదేంట్రా ఇంత సడన్ షిఫ్ట్ ఏంట్రా బాబు అంటే పాజిటివ్ సైడ్ సడన్ షిఫ్ట్ నెగిటివ్ సైడ్ సడన్ షిఫ్ట్ దెర్ ఇస్ నో అప్రోప్రియేట్ రీజన్ ఫర్ దాట్ అనమాట అది అదొక నాకు అనిపించింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉన్న ఒక ఎలివేషన్స్ లో సెకండ్ హాఫ్ లో ఇంత హెవీ స్టోరీలో కూడా ఒక రెండు మూడు ఎలివేషన్స్ పడి ఉంటే సెకండ్ హాఫ్ కూడా కొంచెం జనాలు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు సెకండ్ హాఫ్ లో ఎమోషన్స్ మాత్రం చాలా చాలా హెవీ అయిపోయినాయి అండ్ క్లైమాక్స్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ అ రెగ్యులర్ టెంపరేటెడ్ క్లైమాక్ క్లైమాక్స్ ఫైనల్ గా ఏంటంటే చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అయితే బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ కి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి దే విల్ ఎంజాయ్ అండ్ కమ్ హూ వాంట్స్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద మూవీ పీపుల్ హూ కెనాట్ కనెక్ట్ టు అంటే ఈ హెవీ ఎమోషన్స్ కి కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు సినిమాను ఒక రకంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎమోషన్స్ అన్న కైండ్ ఆఫ్ దీంట్లో బయటకు వస్తారు కనెక్ట్ అవిన వాళ్ళు మాత్రం ఫస్ట్ హాఫ్ ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు ఫస్ట్ హాఫ్ సూపర్ సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా బెటర్ గా ఉండుంటే బాగుండేది అన్న ఫీలింగ్ తో బయటకు వస్తారు అనేది ఇస్ మై పాయింట్ అనమాట ఇది నేను కరెక్ట్ గా చెప్పానా లేదా ఇంచుమించు అలానే చెప్పారు సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ కూడా వచ్చింది అంటే భయ్య సినిమా మూడు గంటలు అది కూడా సెకండ్ హాఫ్ అంత లెంది ఉండేసరికి సినిమా ల్యాగ్ అయిందనే విషయం అంత స్ట్రెస్ చేశారో లేదో నాకు తెలియలేదు కానీ ఓవరాల్ గా మీరు సినిమాని బాగానే పొగుడుతున్నట్టు నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు మీరు కొంచెం క్లారిటీతో ఇస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ డే కదా యూ నాట్ వాంట్ టు స్పాయిల్ ఎనిథింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ రైట్ కాకపోతే సినిమా గురించి మంచి విషయాలు మాట్లాడి మాట్లాడి ఎలా అయిపోయింది అంటే సినిమా మొత్తం బాగుంది అని అనుకునే జనాలకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో తగిలిన షాక్ కి ఇదేంట్రా బాబు రివ్యూ ఏమో అలా ఉంది సినిమా ఏంట్రా ఎలా ఉంది అని ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ బొక్క అని చెప్పాం కదరా మనం ఆల్రెడీ మన రివ్యూలోనే నాకు ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే రివ్యూలో మీరు చెప్పిన ఒక్కొక్క పాయింట్ ఏవి గుర్తుండవు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒకటి సింగిల్ లైన్ లో గుర్తుండదు రివ్యూ బాగుందా అంటే సినిమా బాగుందని చెప్పాడా బాగాలేదు అని చెప్పాడు రెండే లైన
అంటే మూవీ వాస్ నాట్ గుడ్ అంటే అగైన్ డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్ ఐ లైక్ ఐ లవ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఐ లవ్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ నేను చెప్తున్నాను కదా థియేటర్ లో ఐ హార్డ్ కోర్ బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ తో చూసే సినిమా నేను జనాలు ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఆ ఏంట ఆ విలేజ్ లో మ్యారేజ్ సీన్ నుంచి ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టి అసలు చింపి తీసి పక్కన పెట్టి అసలు పిచ్చ లైట్ దాని గురించి అసలు మనం మాట్లాడుకోవడం కూడా అవసరం లేదు వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ షాక్ షాక్ రాగా నేనేమనుకున్నాను ఫస్ట్ హాఫ్ లో అలా వచ్చి కాసేపు ఉండేసి చెనకేశ్వర రెడ్డి స్టైల్ లో మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటది అనుకున్నాను కానీ వీరసింహారెడ్డి ఎపిసోడ్ మీద ఎపిసోడ్ యాక్చువల్ గా మ్యారేజ్ ఫైట్ ఏ సూపర్ అనుకుంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఊరు పొలిమేర ఫైట్ అసలు అక్కడ బాలయ్య బాబు అసలు ఆ ఫైట్ అయితే అక్కడ ఇచ్చే హై దాని తర్వాత మినిస్టర్ తో మాట్లాడే సీన్ మాత్రం నాకైతే దిమ్మ తిరిగిపోయింది రా అక్కడ ఉన్న డైలాగ్స్ గానీ ఆ మ్యాండ్రిజమ్స్ గానీ ఆ అండ్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ లో ఒక పక్కన అంత షాక్ యాంగిల్ లో బాలయ్య ఇలా కూర్చొని ఒక మంచి సాఫ్ట్ స్మైల్ ఇస్తాడు చూడు చచ్చిపోతూ ఓ దట్ వాస్ దట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ సంథింగ్ అక్కడ బాలయ్య బాబు యాక్షన్ ఆ బ్లాక్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సో ఫస్ట్ హాఫ్ నేను ఫిదా చెప్పాలంటే బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఎందుకో కూడా చెప్తా ఫస్ట్ హాఫ్ ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు అది మళ్ళీ క్లియర్ ఫస్ట్ హాఫ్ వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టర్ ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి అలా క్లియర్ గా మాడుకుందాం ఇలాంటిదేమనుకుంటుందేమో So it was a pleasant shock. I think it was a shock. I think it was a second of all. I think it was a second of all. మేము సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రా నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ కొంతమందికి నచ్చట్లేదంట చాలా చిరాక్ ఫీల్ అవుతున్నారు అదంతా ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్ నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ నచ్చడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు బాలయ్య బాబు సినిమాకి వెళ్ళినా ఎప్పుడైనా సరే ఏ బాలయ్య బాబు సినిమా అయినా సరే నేను ఒకటే ఒక సింగిల్ పాయింట్ మైండ్ సెట్ తో వెళ్తాను అది బోయిపాటి కాంబినేషన్ లో వచ్చినా వేరే వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో ఎవరితో వచ్చినా నాకు సూపర్ డైలాగులు హై ఎలివేటెడ్ నాన్ ఫిజిక్ ఫిజిక్స్ లాజిక్ కంప్లీట్ గా పక్కన పెట్టేసి దాన్ని ట్రాష్ అవుట్ చేసేసే ఫైట్లు ఆ హెవీ బీజిఎం బాలయ్య బాబు అరుపులు కేకలు విత్ దట్ హెవీ బీజిఎం ఉంటే చాలు నాకు సినిమాలో ఈ సీన్స్ నాకు మీరు జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటూ ఉండండి ఐ విల్ ఎంజాయ్ ద మూవీ అన్న మైండ్ సెట్ తో మాత్రమే వెళ్తాను నాకేంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయాక సీన్ మీద సీన్ సీన్ మీద సీన్ ఇదే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒకటి 20 మినిట్స్ తర్వాత సినిమా అంతా ఇంకా లెవెల్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ నచ్చింది అని చెప్పే వాళ్ళందరూ ఆ వీరసింహారెడ్డి బ్లాక్ గురించి ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఏమైందంటే సెకండ్ హాఫ్ లోకి వచ్చేటప్పుడు నేను పర్సనల్ గా నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ఐ థాట్ అరే ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ ఈ రేంజ్ లో ఉందంటే ఈ సెకండ్ హాఫ్ మా నోడు ఇంకే రేంజ్ లో తీసుకుంటాడ్రా మీకు అలా అనిపించింది నాకే అనిపించింది కదా సార్ చెప్పాల్సిందంత ఫస్ట్ హాఫ్ లో నుంచి చెప్పేసావు మాక్సిమం ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ లో కవర్ చేస్తే వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ కి ఇంకా బాలయ్య జరిగిన క్లాష్ ఏంటో మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇది మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ఇంకేమి ఉండదు అనిపించింది నాకు అలానే వచ్చా సినిమా కూడా అలానే ఉంది సినిమా హోల్ ఇంటర్ సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ క్లిఫ్ హ్యాంగర్ లో ఎండి చేశాడు కదా అసలు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ఏంటి వీరసింహ రెడ్డికి రిలేషన్షిప్ ఏంటి అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశాడు కదా సో సెకండ్ హాఫ్ లో అదొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏ చూపిస్తాడు అనుకున్నాం అదొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏ చూపించాడు అంతే సెకండ్ హాఫ్ కూడా మొత్తం మళ్ళీ వీరసింహా రెడ్డి ఉన్నాడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ మొత్తం వీరసింహా రెడ్డి ఎపిసోడ్ కదా సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ ఎలివేషన్ సీన్ ఒకటి పడతా చూడు ఆ మన గోపీచంద్ మల్నేని పిల్లోడు వాడు పిల్లోడు కన్నా ముందు అక్కడ వచ్చే డైలాగ్స్ వస్తాయి చూడు నాతో తల పడితే తల తెగి పడుతుంది అంటాడు అది అది యాప్ట్ గా అంటే సి బేసిక్ గా ఆ సీన్ కి హైలైట్ పాయింట్స్ మన మనోడు రాసిన డైలాగ్స్ సాయి మాధవ్ బుర్రా రాసిన డైలాగ్స్ నోటీస్ చేస్తా లాంగ్ టైమ్ రో మీకు సాయి మాధవ్ బుర్రా అంటే చాలా ఇష్టం చాలా బాగా మెయిన్ ఎవరు చూసినా నోటీస్ చేసినా చేయకపోయినా ఇఫ్ మూవీస్ బీయింగ్ రిటర్న్ బై సాయి మాధవ్ బుర్రా మీరు ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేస్తారు నేను రివ్యూ చూసిన బట్టి అనుకున్నాను ఓకే సాయి మాధవ్ బుర్రా రాసారు ఎందుకంటే చాలా బాగా రాసారు ఒక్క డైలాగ్ చెప్తా
వాట అని నువ్వు నోటీస్ చేస్తుంటావు తెలియదు కానీ నా భవిష్యత్ని నువ్వు మోస్తున్నావని అన్న విషయం నీకు అప్పుడే తెలుసు కదా అని అడుగుతాడు ఓకే అసలు ఆ డైలాగ్ ఏంట్రా నా భవిష్యత్ని నువ్వు మోస్తున్నావు ఏంట్రా నాకు ఇలాంటివి ఏంటంటే మెంటలెక్కి పోద్దు అనమాట నాకు థియేటర్ లో ఇలాంటి డైలాగ్స్ చూస్తే నా కొడుకుని నువ్వు మోస్తున్నావు నా నా ఏంటది వారసత్వాన్ని నువ్వు మోస్తున్నావు కాదు నా భవిష్యత్తుని నువ్వు మోస్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు ఈ అమ్మ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడి నుంచి రాస్తాడు రా డైలాగ్ లీవ్ అనమాట ఇలాంటి చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ నేను ఫ్లాడ్ అయిపోతుంటా థియేటర్ లో బేసిక్ గా మెయిన్ గా సాయి మాధవ్ బుర్రా గారు రాస్తే ఇలాంటి ఇలాంటి డైలాగ్స్ అండ్ ఇంకోటి నాతో పాటు వచ్చిన అతను కూడా చెప్పాడు అనమాట మినిస్టర్ తో కాన్వర్సేషన్ ఉంది కదా సింపుల్ గా మధ్యలో తిరిగేది భయ్యా ఇదంతా జగన్ కోసం చేసినట్టుంది అది అబ్సల్యూట్ గా అబ్సల్యూట్ గా ఇట్ వాస్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ అబ్సల్యూట్ గా నేను నాతో పాటు వచ్చిన అయినా పాలిటిక్స్ బాగా ఫాలో అవుతుంటారు అనమాట సో ఈ థియేటర్ ఈ సినిమాలో పెట్టిన పేర్లన్నీ కూడా కరెంట్ బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ పేర్లు అంటే అవన్నీ చెప్తున్నాడు అనమాట ఏ ఇది వాడిని వేసుకున్నాడు ఇది వీడిని వేసుకున్నాడు అని హీ వాస్ మోర్ ఎంజాయింగ్ ఆయన ఏంటంటే హీస్ టీడీపీ ఫేవరెట్ ఆబ్వియస్లీ సో అతను ఏంటంటే ఆ సెటైర్ పడినప్పుడల్లా ఓ త కింద పడేసి ఓ యా యా అనుకుంటున్నాడు అనమాట ఏంటి సార్ ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఈ సెటైర్ ఆడికేసాడు డైరెక్ట్ గా ఈ స్టెల్లింగ్ నేమ్స్ ఈ డైలాగ్ ఆడకు పడిందో తెలుసా అతనికి పడింది ఈ డైలాగ్ ఎందుకో తెలుసా దీనికి ఈ డైలాగ్ ఎందుకో తెలుసా దానికి అని చెప్పి కనెక్ట్ అయిపోతున్నాడు అనమాట సో బేసిక్ గా మనకు అంత పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి సినిమాలనే చూస్తాను డైలాగ్ డైలాగ్ లానే రిసీవ్ చేసుకుంటాను కానీ వన్ థింగ్ ఇస్ ఫర్ షూర్ డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ బాగున్నాయి లైక్ డైలాగ్స్ చాలా బాగా రాశారు గోపీచంద్ సో బేసిక్ ఏంటంటే బ్రో బాలయ్య క్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆఫ్టర్ సినిమా బాలయ్య బోయపాటితో సినిమా చేస్తాడు ఆ సినిమా పిచ్చ హిట్ అయిపోద్ది మధ్యలో రెండు మూడు సినిమాలు వస్తాయి అవి పిచ్చ లైట్ అనమాట ఎవరు పట్టించుకోరు బాలయ్య కూడా పట్టించుకోరు తర్వాత మళ్ళీ బోయపాటితో సినిమా వస్తుంది అది మళ్ళీ హిట్ అయిపోతుంది బాలయ్య క్రాఫ్ట్ సో వెన్ ఐ సా గోపీచంద్ మల్లిని ఆ పేరు ఒక్కటి కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపించింది ఎందుకంటే గోపీచంద్ మల్లిని మేక్స్ గుడ్ మూవీస్ రవితేజ ఫ్యాన్ కదా వీరసింహారెడ్డి రావడం తర్వాత సినిమాలో డైలాగ్స్ చాలా బాగుండడం తర్వాత కొన్ని కొన్ని బ్లాగ్స్ చాలా బాగుండే అని మాట్లాడుకుంటున్నాం చూసారా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ విచ్ గోపీచంద్ మల్లిని బ్రాడ్ లేకపోతే వేరే డైరెక్టర్ ఉంటే అసలు పట్టించుకునే వాళ్ళం కూడా కాదు టూ థింగ్స్ రా ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే గుడ్ థింగ్స్ కనుక లేకపోయి ఉంటే ఈ ఈ సినిమాని నిన్న ఒక ఇంకొక ఇంకొక రేంజ్ లో పడి ఉండేది ఈ సినిమాకి యాక్చువల్ గా రివ్యూ ఈ గుడ్ థింగ్స్ కనుక లేకపోయి ఉండుంటే ఆ సో ఈ గుడ్ థింగ్స్ ఉండడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఈ గుడ్ థింగ్స్ ఉండడం వల్ల మెయిన్ గా మనం ఫస్ట్ డే రివ్యూలో స్టోరీ చెప్పలేం కదా ఇలా అయింది ఇలా అయింది ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంటెడ్ టు సే ఫస్ట్ హాఫ్ లో వీరసింహారెడ్డి వస్తాడు అని నేను అది కూడా చెప్పలేదు నేను అది చెప్పలేదు సో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ హైడ్ చేయడం వల్ల ఓపెన్ అప్ గా మాట్లాడుకోకపోవడం వల్ల రివ్యూ ఇంకో రకంగా బయటకు వస్తుంది అనమాట నాకు ఇదే కొంచెం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక రకమైన ఫీల్ ఉంటుంది చూసారా వి షుడ్ బి గివింగ్ దట్ టు ఆడియన్స్ రివ్యూ షుడ్ నాట్ స్పాయిల్ ఎనిథింగ్ నో మెటర్ వేరే రివ్యూస్ చూసాను రా ఒక రెండు మూడు అంటే ఎట్లా చెప్పారు వీళ్ళు అనేది కొంతమంది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ హాఫ్ లో వీరసింహారెడ్డి వచ్చేస్తాడు ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత భయ్య ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ లో భయ్య వీరసింహారెడ్డి అది అని చెప్పి అంటే చెప్పేస్తున్నారు అనమాట నా నాకు అదే అంటే పీపుల్ ఆర్ పీ వాళ్ళ కింద కామెంట్స్ చూస్తే పీపుల్ ఆర్ లైక్ అబ్బా భయ్య వాట్ నువ్వు జెన్యున్ రివ్యూ ఇచ్చావు భయ్య అసలు వాట్ జెన్యున్ రివ్యూ ఇది జెన్యున్ రివ్యూ ఎట్లా అవుతుంది రా అని నాకు అదో పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట సో అది అది ఆల్వేస్ ఉంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా మన మనం రివ్యూ మనకు మనకి ఈ వీడియోలో కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే బికాస్ దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద మూవీ రివ్యూ వెంట అనే పాజిటివ్ నోట్ ఆ పాజిటివ్ నోట్ చూసేసి జనాలు అఖండ సింహ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు దానికి ఫ్లాట్ అయిపోతుంది మా మూవీ అంతా నాకు ఇక్కడే ఐ ఐ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అంటే నేను ఇప్పుడు మెయిన్ గా పొద్దున పాయింట్ ఒకటి రేస్ చేశానని అన్నవు చూడు అదే నాకు అక్కడే రా అంటే అసలు అఖండ వేరు రా బాబు అఖండ అదొక రేంజ్ ఇంకా చెప్పాలంటే సింహ కూడా ఒక రేంజ్ లెజెండ్ కూడా ఒక రేంజ్ లెజెండ్
అయ్యా అనవసరంగా నేను చెప్పిన పాయింట్స్ నుంచి జనాలు ఈ యాంగిల్ లో ఆలోచిస్తున్నారా అనేది ఒకటే నా బాధ అనమాట అలా అలా ఎలా చెప్పి అంటే అలా ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అనేది ఒకటే నా పాయింట్ ఆఫ్ సినిమా మూడు గంటలు బ్రో మూడు గంటలు బాలయ్య సినిమా ఏంటి బ్రో మూడు గంటల టూ మచ్ అసలు అనిపించింది నాకు నువ్వు త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అంటున్నావు కానీ నాకు లెంత్ వైజ్ నాకు పెద్ద లెంది సినిమా చూసినట్టే అనిపించలేదు రా అవునా అంటే నాకు సెకండ్ హాఫ్ లో చెప్పండి సెకండ్ హాఫ్ నాకు సెకండ్ హాఫ్ లో చిరాకు వచ్చింది కానీ ఆ చిరాకు నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద లెంత్ నాకు చిరాకు ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఏమైందంటే ఎనిమిది సాంగ్స్ పెట్టారు దానివల్ల తెలియట్లే లెంత్ నా పక్కన కూర్చున్నాడు ఏమన్నా ఫ్రస్ట్ అయ్యాడు పయ్య ఏంటి పయ్య అక్కడ ఒకటి చచ్చిపోయాడు ఇక్కడ సాంగ్ వేసుకుంటున్నారు ఏంటి పయ్య అక్కడ ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ఏంటి ఐటమ్ సాంగ్ వస్తుందని అంటే గోపిచంద్ మల్లిని స్టోరీ ఎలా రాసుకున్నాడు అంటే ప్రతి ప్రతి దానికి రీజన్ పెట్టాలి కాబట్టి ప్రతి దానికి సాంగ్ సాంగ్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా హైలైట్ ఏంటంటే థియేటర్ లో కూర్చొని ఉన్నాము ఒక సీన్ నడుస్తుంది నేను పక్కన కూర్చొని పడితే ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ సాంగ్ అనగా సాంగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంత ప్రెడిక్టబుల్ సాంగ్ సీక్వెన్సెస్ అన్ని అరే బాలయ్య బాబు సినిమాలో అలాంటివి ఉంటాయి రా అలాంటి నన్ను సర్ప్రైజ్ చెయ్యవు అలాంటి డెఫినెట్ గా ఉంటాయి నువ్వు కట్ చేస్తే పాట అనేది సి అఖండ ఎందుకు పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అంటే సెకండ్ హాఫ్ లో సీనియర్ అఖండ బాలయ్య వచ్చినప్పుడు ఈ కట్ చేస్తే పాటలు ఇలాంటివి ఉండవు ఉండవు అందుకే అఖండ ఒక రేంజ్ లో గెలిపింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్ గా మనోడు గోపిచంద్ మల్ నేను చేసిన ప్రాపర్ టెంప్లెట్ ఏం చేశారంటే స్క్రీన్ ప్లే అటు ఆడుకున్నాడు నార్మల్ టెంప్లెట్ అవును అవును నార్మల్ టెంప్లెట్ చెప్పాలనుకుంటే నార్మల్ టెంప్లెట్ చెప్పచ్చు కాకపోతే గోపిచంద్ మల్ నేను ఈ వాంటెడ్ గివ్ సమ్ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజెస్ టు ది ఆడియన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు ఈ సినిమా అబ్సల్యూట్ గా వర్కౌట్ అయిందిరా డౌటే లేదు ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు ఆ ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేస్తే సినిమా అబ్సల్యూట్ గా వర్కౌట్ అయింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆ సర్ప్రైజెస్ కూడా జనాలు అంటే సి ఇక్కడ మళ్ళీ దెర్ ఇస్ వన్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ హూ డోంట్ వాంట్ టు సి అ టెంప్లెట్ అట్ ఆల్ వాళ్ళకి అసలు నచ్చదు వాళ్ళకి అస్సలు నచ్చనే నచ్చదు సో వాళ్ళని పక్కన పెట్టేస్తే ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ని పక్కన పెట్టేస్తే ఈ టెంప్లెట్ సినిమా అయినా పర్లేదురా బాబు మాకు హై ఇస్తే చాలు అనుకునే ఆడియన్స్ కి ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఆ వచ్చే సర్ప్రైజెస్ అవన్నీ సూపర్ గా వర్కౌట్ అయిపోతాయి పెద్ద బొక్క ఎక్కడ పడింది ఈ సినిమాకి అంటే సెకండ్ హాఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ను ఓపెన్ చేయటం బాగుంది ఆ కబడ్డీ సీన్ కూడా బాగుంది మనోడు నువ్వు ఆ చెల్లిని గెలిపించాలి అక్కడ కూడా బాగుంది నాకు పెద్ద నాకు నాకు నేను లిటరల్ గా పక్క తిరిగి ఏ అన్నాను సో ఇంత నీట్ గా ఎన్ని మంచి మంచి విషయాలు పెట్టుకున్న అతను స్టోరీని ఇంకొంచెం బాగా ఆ రీజన్ ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ గా పెట్టాల్సింది ఇప్పుడు లేకపోతే అసలు పెట్టకుండా ఐ డోంట్ నో వాట్ అక్కడ ఎలా అయిపోయిందంటే చెప్పేసారంట అదే వీళ్ళిద్దరికి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చేయాలి ఎలా రావాలి ఎలా రావాలి పెద్ద ఆలోచించక ఇలా పెట్టే అన్నట్టు అంతే అలానే రాసేస్తుంది ఏంటంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ బాగా విలన్ 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 లాగా చూపించాలి అమ్మాయిని ఎక్కువ ఆలోచించక ఇలా పెట్టే అన్నట్టు తీసుకెళ్లి అమ్మాయిని అలా విలన్ లా పెట్టారు అనమాట సో అక్కడ ప్రాబ్లం ఇంకొకటి బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ అండ్ ఇన్ ద హోల్ మూవీ ఏంటంటే దునియా విజయ్ క్యారెక్టర్ ని పరమ దారుణంగా వేస్ట్ చేసుకున్నారు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ మీరు ఆ పేరు వాడే అంత వరకు అదొక ఎస్టాబ్లిష్ యాక్టర్ అనే విషయం కూడా నాకు తెలియదు సినిమా మొత్తం చూస్తున్నది చెప్పి ఏంటర్ ఈయనకి ఇంత ఎలివేషన్ ఇస్తున్నారు ఈయన నార్మల్ విలనే కదా బాబు ఏంటి ఈయన హడావిడి మొహం మీద ఫ్యాన్లు పెట్టేసి బోయపాటి ఎఫెక్ట్లు పెట్టేసి ఏంటర్ బాబు అనిపించింది నాకు సినిమా చూస్తున్నాక సేపు వెన్ ఎవర్ ద మూమెంట్ యూ సెట్ రివ్యూ లో అతని పేరు స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రణవ్ అడిగాను అనమాట ఎవరు అతను అని చెప్పాడు కన్నడ యాక్టర్ బ్రో అని అతన్ని కంప్లీట్ గా వేస్ట్ చేసుకున్నారు కంప్లీట్ గా వేస్ట్ చేసుకున్నారు అసలు వరలక్ష్మి అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనోడు వస్తాడు అరుస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ వస్తాడు మళ్ళీ అరుస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ వస్తాడు మళ్ళీ అరుస్తాడు సినిమా స్టార్ట్ అయినా వీరసింహ రెడ్డి ఫస్ట్ హాఫ్ లో వచ్చినప్పుడే చంపేయాల్సింది కదా ఫస్ట్ ఫైట్ నుంచి చంపేయాల్సింది కదా ఎందుకు వదిలేస్తున్నాం ఎందుకు వదిలేస్తున్నాం ఎందుకు వదిలేస్తున్నాం అనే క్వశ్చన్ కి ఇంటర్వెల్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఇంటర్వెల్ లో పెట్టిన క్లిఫ్ హ్యాంగర్ కి సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం వాజ్ ది ఆన్సర్ అసలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అంత మంచి బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్న
ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అసలు లవ్ స్టోరీ అని అదని ఇదని మళ్ళీ ఆడి చచ్చిపోవడం ఇంత కాంప్లికేటెడ్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా నేను యాక్చువల్ గా వాట్ ఇఫ్ చేస్తాను వాట్ ఇఫ్ లో వేరే రకంగా చెప్తానేమో గానీ ఆడు తీసుకెళ్లి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసేసుకుని ఏదో చేస్తాడు వాడే వెళ్ళని అన్నట్టు చూపిస్తే అయిపోతుంది కదా ఏదో ఒకటి సంథింగ్ సింపుల్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ లో మొత్తం వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ని కొంచెం వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ హ్యాస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ సాయి మాధవ్ బుర్రాస్ డైలాగ్ విచ్ హిట్ మీ రియల్లీ హార్డ్ ఫస్ట్ టైమ్ మన వాడిని చంపేస్తే ఆపుతాడు చూడు అదే నీ భార్యకి చెప్పు నీ పసుపు కుంకాలను పంపిస్తాను తన పసుపు కుంకాలను పంపిస్తాను అని అంటే నాకు జూనియర్ బాలయ్య చేత కూడా చెప్పిస్తాడు జూనియర్ బాలయ్య చంపడానికి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆపుతాడు కదా ఆపి చెప్తాడు కదా నీ పసుపు కుంకాలు ఆపుతున్నాయిరా నిన్ను అని చెప్పి మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా వాడతాడు ఆ డైలాగ్ సి అక్కడ సి దునియా విజయ్ క్యారెక్టర్ ని వాడికి ఆ లుక్ గానీ సి హీ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ యాక్చువల్ గా తనకి ఇచ్చిన స్కోప్ లో తనకి చాలా మంచి జాబ్ చేశాడు కాకపోతే ఏమైందంటే శర వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలా దునియా విజయ్ కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇవ్వాలా అన్న దాంట్లో దునియా విజయ్ కంప్లీట్ గా ఒక చిన్న ఏదో ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఆయన ఎవరో తెలియని నేనే చెప్పేస్తున్నాను కదా అసలు ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ దిస్ మూవీ అని వేరే ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక యాక్టర్ తీసుకొచ్చుకున్నప్పుడు ఆ మాత్రం స్కోప్ ఇవ్వాలి ఆ స్కోప్ లేదు ఈ సినిమాలో అతనికి ఇట్ వాజ్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ ఇంకో ట్విస్ట్ పెడతాడు చూడు ఆ ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ అయితే నాకైతే రా చాలా కోపం వచ్చింది ఆ ట్విస్ట్ అదే సీన్ బోయిపాటు అయితే అలా తీసుకున్నాడు జాపన అదే సీన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనోడు గోపిచంద్ మల్లిని కొంచెం సాఫ్ట్ పర్సన్ కాబట్టి ఆమెను ఇంటికి తీసుకొచ్చి అరే మీరు గొప్ప వాళ్ళరా అది ఇదని డైలాగులు చెప్పించి ఆ అమ్మాయి చేత ఆ అమ్మాయిని చంపించుకున్నాడు కదా ఇదే సీన్ బోయపాటు అయితే ఆ అమ్మాయిని అక్కడ వాళ్ళ చిత్ర హింసలు పెట్టి ఆ అమ్మాయిని కొడుతూ అది ఇది ఉంటే ఇది ఆ అమ్మాయి ఇట్లా వీరసింహ అన్న అని అరిస్తే అప్పుడు మనోడు ఇట్లా వచ్చి స్లో మోషన్ లో కొడితే అది బోయపాటు ఎలివేషన్ అనమాట అక్కడ అక్కడ బోయపాటు ఎలివేషన్ లో మన బోయపాటి అలా తీసుండేవాడు అలా తీసుంటే వేరే రకంగా ఉండుండేది ఆ సీన్ ఇక్కడ బేసిక్ గా వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ కమింగ్ అండ్ డయింగ్ అక్కడ ఆ ఇమోషన్ పండలేదు రా అమ్మాయి వచ్చి చచ్చిపోవడం అనేది ఆ ఇమోషన్ అసలు వర్కౌట్ అవ్వలేదు చెప్తున్నాం కదా బ్రో ఫస్ట్ హాఫ్ ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ లో కనెక్ట్ అయ్యే విషయాలు చాలా తక్కువ ఓన్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ బ్లాక్స్ డైలాగ్స్ అండ్ బిట్స్ ఏది ఆ చిన్న బాబు వచ్చేసి మన వాడిని నరసింహ అవతారం లాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము అదంతా అదంతా టూ మచ్ అనిపించింది నాకైతే మన వాడు పూజ చేసే విగ్రహం కూడా చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు చాలా మస్తు నచ్చింది నాకు ఆ బ్లాక్ అసలు చాలా బాగుందిరా ఆ బ్లాక్ చాలా అంటే స్వామి ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి కూర్చొని ఉంటారు నాకు ఈ సినిమాలో ఇట్లా ఇట్లా ఒక్కసారిగా ఒక్కసారిగా ఎయ్ అని ఇట్లా అనిపించిన సీన్ చెప్పన బాలయ్య బాబు ఆ ఆ బ్లాక్ ఇది వేసుకొని ఆ కార్ మీద ఇట్లా నించుంటాడు చూడు ఫస్ట్ షాట్ లో ఇట్లా దిగి కార్ దిగే ముందు ఇట్లా కళ్ళ జోడు పెట్టుకుని ఇట్లా నించుంటాడు చూడు అమ్మా ఏం బ్లాక్ అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యూజువల్లీ ఫ్యాక్షన్ అంటే వైట్ 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 కదా ప్రతిసారి కంప్లీట్ గా బ్లాక్ తో పెట్టేసరికి వాళ్ళే నచ్చింది నాకు లైక్ అరే వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టర్ తోనే కనుక ఈ సినిమాని లాగుండుంటే ఆ సెకండ్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ హాఫ్ బాలయ్య ఇదంతా పక్కన పెట్టేసి వీరసింహారెడ్డిని మాత్రమే ఆ బ్లాక్ గెటప్ లో సినిమాని కనుక లాగుంటే స్కోప్ లేదు అయిపోద్ది ఓన్లీ వీరసింహారెడ్డి బ్లాక్ పెట్టి అంటే నేను అనేది స్టోరీ build it on that character only mm. no mm. don't unnecessarily go into this template and again try to uh, involve another balaya and adanta uh, pettakunda only concentrate on that one single veera simha reddy that grey hair look cinema mottham balayana ade look lo chupichandi vere look kuda avasaram ledhu maaku ade look lo chupichandi chaalu kada ra ippudu first half lo unna aa elevation scenes unnai chudu ఆ ఎలివేషన్ సీన్స్ లాంటి ఇప్పుడు బోయపాటి ఫార్ములా ఇదే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ బోయపాటి యూజెస్ ద సేమ్ ఫార్ములా నిన్న నేను 
ఎడిటింగ్ లో ఒక డైలాగ్ కట్ చేసా మళ్ళీ ఎందుకులే అని చెప్పి నేను నేను ఎడిటింగ్ లో నేను రివ్యూ లో ఒక డైలాగ్ చెప్పాలనుకుంటుంది ఉన్నది ఏంటంటే బోయపాటి అందుకే ఒక సేఫ్ గేమ్ ఆడతాడు సెకండ్ హాఫ్ లో ఎమోషన్స్ గిమోషన్స్ అలాంటి అనవసరంగా అన్వాంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం పెట్టుకోకుండా కానిచ్చే కార్యక్రమాలన్నీ ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే కానిచ్చి సెకండ్ హాఫ్ లో మాత్రం ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ హై టు ద ఎలిమెంట్స్ టు ఆడియన్స్ అండ్ బయటి పంపించేస్తాడు ఇక్కడ మన గోపీచంద్ మళ్ళీ ఆ తప్పు చేశాడని చెప్పాను మళ్ళీ ఎందుకులే కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ డైరెక్టర్స్ అది అవసరం లేదులే అని కట్ చేశాను అనమాట బట్ దట్ ఈస్ వేర్ బోయపాటి వర్క్స్ బోయపాటి స్క్రిప్ట్స్ ఎందుకు వర్క్ అవుతాయి అంటే దీని వల్లే మన గోపీచంద్ మల్లిని ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే థియేటర్ లోంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు జనాలు సెకండ్ హాఫ్ లో జరిగిన ఎమోషన్ తో బయటకు వెళ్తారా ఏ సినిమాకైనా ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఎంత నువ్వు ఎంత ఏమి ఇచ్చినా సరే సెకండ్ హాఫ్ అయ్యేటప్పటికే సెకండ్ హాఫ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ బుర్రలో కొంచెం తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో ఏమైందంటే సెకండ్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ బుర్రలో తిరిగే ఎలిమెంట్స్ రెండు మూడే ఉన్నాయిరా అంత పెద్ద సెకండ్ హాఫ్ లో we are only talking about a chinna pillod episode and we are only talking about uh, another one or two episodes ante ante the problem em endante abba id ekkada second half ra babu anna feeling lone janalu bayitku vastunaru daniki todu enimidi paatalu okati gaadu rendu gaadu aa inkokati ee cinema ki ganaka taman background music ichigandaka pothe cinema asalu pattichukune valle ga janalu background music ayithe maamulu ga ledhu piche kichadu veerasamha reddi సెకండ్ హాఫ్ లో నిన్న నేను జోక్ చేస్తుండే అనమాట మా మా ఫ్రెండ్ తో ఎమోషనల్ సీన్ వస్తుంది కదా ఎమోషనల్ సీన్ వస్తుంటే బ్రో ఇలాంటి ఎమోషనల్ సీన్స్ సెకండ్ హాఫ్ లో మొత్తం పెడితే పాపం తమన్ ఏం చేసి ఉండి ఉంటాడు ఏం చేస్తాడు బ్రో పాపం తమన్ సినిమా చూసినప్పుడు తమన్ తమన్ పరిస్థితి ఏమై ఏమై ఉండి ఉంటది చెప్పండి ఒకసారి మాకు అని చెప్పి అంటే పాపం ఏం చేస్తాడు తమన్ అయినా అక్కడ అంత హెవీ ఎమోషన్ వస్తుంది మనోడేమో బ్యాక్ గ్రౌండ్ కొట్టాలి మనోడేమో మంచి ఊపిచ్చే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేదు అక్కడ స్కోప్ లేదు ఏం చేయలేడు సో ఏం చేస్తాడు పాపం సర్లే ఓకే జుబుక్సాకరమైన ఇరిటేషన్ కలిగిన ఒక మూమెంట్ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు లైక్ తీసుకుంటాం చెయ్యి 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 చెప్పు చెప్పు సో సినిమా స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో వాళ్ళ మదర్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాడు కదా బాలకృష్ణ వచ్చి అమ్మ అన్నప్పుడే ఆవిడ ఇంకోటి ఆవిడ నాకు మలయాళం యాక్టర్స్ నాకు తెలియదు సో ఫర్ మీ షీ వాజ్ ఫ్రెష్ ఫేస్ ఇంత యంగ్ అమ్మాయిని పట్టుకుని బాలకృష్ణ వచ్చి అమ్మ అని పిలవడం ఏంట్రా అది షాక్ నాకు ఇప్పుడు ఈ బిట్టు గుర్తుంది కదా ఇది షాక్ బేసిక్ గా దీనికి ఇంకో షాక్ ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ లో అదే ఆవిడ ఫస్ట్ టైం ఇట్లా ఊరి నుంచి రాగానే బెడ్ మీద అలా నడుము కనిపిస్తూ పడుకుంటే ఎలా చూడాలి బ్రో అలాంటి సీన్స్ సేమ్ బాలయ్య కమ్మింగ్ అగైన్ అండ్ బాలితో మీద రొమాన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో అది గుర్తుంది సెకండ్ హాఫ్ ఇది గుర్తుంది ఈ రెండు మిక్స్ అవ్వట్లేదు ఇది అనిపించింది నిన్న మన రివ్యూ లో కూడా చెప్పాను కదా ఫస్ట్ హాఫ్ లో నమ్మేసాం మేము నమ్మేసాం బాబు ఆ మేకప్ అది మేము నమ్మేసాం ఓకే ఓకే మేము నమ్మేసాం షీస్ మదర్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అరే కొంచెం మేకప్ అయినా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇవ్వచ్చు కదా రాదు షీ ఈస్ లుకింగ్ యాబ్స్యూట్లీ యంగ్ ఇన్ దట్ రూల్ యాబ్సల్యూట్లీ యంగ్ జస్ట్ ఓ రెండు గ్రే హెయిర్స్ పెట్టేసి మదర్ అంటే ఎట్లా ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అది ఐ డోంట్ నో నాకు అందుకే సి ఇంకొక జుబుక్సాకరమైన క్యారెక్టర్ చెప్తాను చెప్తా ఆ విషయం నీకు నీకు ఇది జుబుక్సాకరం అనిపించింది కదా శృతి హసన్ ని అంత దారుణంగా ఎక్స్పోజ్ చేపిస్తూ డాన్స్ చేపించి అది వీడియో రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్ లో పెడితే అది వైరల్ అయిందని చెప్పడం అది అది ఏంట్రా అది అసలు వాట్ ఈస్ దట్ నాకైతే శృతి హాసన్ మీద జాలేసింది రా ఫర్ నాకు అసలు శృతి హాసన్ క్యామియో మీద అసలు పిచ్చి అనిపించింది శృతి హాసన్ పని బాగుందో బాబు ఈ సినిమాలో క్యామియో ఇచ్చేసింది మెయిన్ హీరోయిన్ అని చెప్పేసుకుని బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శృతి హాసన్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సింగర్ అక్కడ పంచ్ అబ్బో ఆ సింగింగ్ ఎపిసోడ్ అసలు నాకు నాకు గుర్తుకోలేదు నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పే వరకు అబ్బో దాని గురించి అసలు మాట్లాడుద్దరావు బాబు ఓరే నాయనో దానికి శృతి హాసన్ తో ఒక డైలాగ్ యూజువల్లీ బాలకృష్ణ సినిమాలో ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటది ఏదన్నా సాంగ్ స్టార్ట్ అవ్వడం బాలకృష్ణ వల్ల స్టార్ట్ అవ్వదు హీరోయిన్ ఎప్పుడు ఊహించుకుంటుంది అనమాట బాలకృష్ణ గురించి ఏదైనా హీరోయిన్ ఊహించుకుంటది లేకపోతే సైడ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైనా ఊహించుకుంటారు సాంగ్స్ కి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దిస్ వాజ్ అగైన్ సర్ప్రైజ్ అనమాట బాలయ్య ఊహించుకుంటాడు ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేది సుగుణా సుందరి ఉంది కదా అది బా వాళ్ళమ్మ చెప్పుద్ది ఈ వీడియో నీకు కోడలు అని కదా ఓకే అని ఇలా చూస్తాడు సాంగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అమ్మా పర్లేదు లే అనుకున్నాను తర్వాత మన మన అంటే డాన్స్ వేసింది అదే కదా మీరు అన్నది వైరల్ అవ్వడం
ఎలా అంటే తను ఏదో మత్తు మత్తు పదార్థం లోపలికి వెళ్ళిపోయి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి డాన్స్ వేసినట్టు చూపిస్తారు కదా ఆ యాక్టింగ్ అదంతా చూస్తే శృతి హాస్తాను ఏంటి శృతి హాస్తాను నువ్వేంటి ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నావు నాకు ఇప్పుడు నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నైట్ రేపు నైట్ మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పే స్టేట్మెంట్ చెప్పు చెప్పు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాళ్ళతో మీరే కలుగుతుందని ఆ సినిమాలు ఇంకేం చూడాల్సి వస్తుంది అని బాధగా ఉంది అది నిన్న నిన్న నేను మా ఫ్రెండ్ తో ఇదే చెప్తున్నా బ్రో రేపు మళ్ళీ ఇదే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది వాళ్ళతో చెప్పిచ్చే స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు శృతి హసన్ వచ్చేసి ఎస్ ఈస్ మై హార్ట్ ఎస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యారీ హిమ్ అవన్నీ అది కూడా బాగా చూసుకుని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఫ్యాన్స్ చూడడానికి వచ్చింది ఇవి కాదు కదా బ్రో ఇలాంటి అని పెట్టడం దేనికి అది ఎందుకు అంటే కొన్నిటికి అసలు అంటే అసలు కొన్ని విషయాలు రా డిబేట్ మనం మాట్లాడుకోవడానికి కూడా అర్హత లేని జనాలు అడుగుతారా ఆ స్కిప్ అసలు అలాంటి కూడా మనం ఆడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట ఎందుకంటే అవి ఇంకా మనం సి మనం ఎంత చెప్పినా ఎంత మాట్లాడుకున్నా కింద పడి మీద పడి గట్టి గట్టిగా అరిచినా కొన్ని విషయాలు మారని విషయాల్లో ఈ విషయం ఒకటి అనమాట సో దీన్ని మనం ఏం చేయలేము అంతే అసలు ఏమి చేయలేరు అంతే అది అంతే అది అలాగే ఉంటది అది అంతే ఇంకా హైలైట్ అయితే చెప్పనా ఐ ఐ జస్ట్ షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఈ రోజు సినిమా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి చూసాను ఫస్ట్ షో పడింది మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ ఫోర్ థర్టీకి సో నేను ఉంటున్న ప్లేస్ నుంచి థియేటర్ జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ డ్రైవ్ బై బండి మీద అయితే ప్రీవియస్ డే షోస్ చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అనుకున్నాను తను అప్పుడే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ చేశాడు అనమాట మొత్తం సీట్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో నేను అనుకున్నానంటే హాయిగా ఇంకా బయటికి ఏదో బండి మీద రైట్ మీద వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ వెళ్ళా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మొత్తం థియేటర్ అంతా హౌస్ఫుల్ జస్ట్ ఫస్ట్ ఫోర్ రోజు మిగిలిపోయాయి అంతే నేను షాక్ ఒరే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ క్లాక్ ట్వంటీ మినిట్స్ బాలయ్య బాబమ్మా అక్కడ టూ గుడ్ బ్రో అసలు టూ మచ్ నేను అనుకున్నాను అంటే బ్లాక్ చేసి పెట్టుకున్నారు లేకపోతే జనాలు వస్తారనుకుని మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళాము థియేటర్ లోపలికి జనాలు సెకండ్ నాకు ఇది ఒకటి తెలియాలరా సెకండ్ హాఫ్ లో హౌ ఇస్ దియేటర్ ఇన్ సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్ చిరాకు మనం అనుకున్న మంచి మంచి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారు ఆ చిన్న బాబు తర్వాత అంతే కానీ జై ట్రైలర్ ఉన్న మెయిన్ పెట్టి సినిమా స్టార్టింగ్ లోనే వాడేసాడు అది టూ మచ్ పప్పు దగ్గర పదిహేను నిమిషాలు పప్పు క్లోజ్ అయ్యే పదిహేను నిమిషాలు ముందు ఒకసారి నువ్వు వెళ్తే నీకు స్లోగన్ వినిపిస్తుంది డైలాగ్ అది మస్తు ఉంది ఇంకొకటి పాయింట్ ఏంటంటే నాకు అఖండలో జయబాలయ్య సాంగ్ చాలా ఇష్టం అది ఆల్రెడీ ఉండక ఇంకోటి ఎందుకు అనుకున్నాను కానీ అమ్మని ఇంకోటి కూడా బానే ఇచ్చాడు బ్రో జయబాలయ్య సాంగ్ బానే ఇచ్చాడు యాక్చువల్ గా ఈ సినిమా గురించి ఏం తెలుసుకోకుండా థియేటర్కి వెళ్ళావని నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది చెప్పండి ఏమైంది ఏం మిస్ అయ్యింది ఈ పాట పెద్ద హిట్ ఆ ట్రైలర్ కూడా చూసుంటావు ఎందుకంటే ఆ డైలాగ్ ట్రైలర్ లో కూడా ఉంటది కొంతమందికి అంటే వాట్ వాట్ ఐ వాజ్ అబౌట్ టు సే లైక్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఇమోషన్స్ కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు కొంతమంది ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఎవ్రీబడి విల్ కనెక్ట్ టు దాట్ కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు కొంతమంది ఏంటంటే బాలయ్య బాబు బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ లో కూడా చెప్తున్నాను నేను నిన్న బికాస్ ఐ స్పోక్ టు ఫ్యూ పీపుల్ హియర్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అబ్బా బాలయ్య బాబు నిలా ఎమోషనల్ ఒక ఎమోషనల్ రోల్ లో చూసి చాలా రోజులైంది చాలా రోజులు అయింది అనే అనేది కొంతమంది మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ కొంతమంది సి థియేటర్ లోంచి బయటికి రాగానే నిన్న నిన్న అందరూ యునానిమస్ గా మాట్లాడింది ఒకే ఒక టాక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ చిం చించేసింది సెకండ్ హాఫ్ హెవీ హెవీ ఎమోషన్స్ అబ్బా ఇంత హెవీగా ఇల్లు వెళ్ళకుండా ఉండాల్సింది అనేదే టాక్ అనమాట ఎవ్రీవేర్ సి బేసిక్ గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను నిన్న నా రివ్యూలో కూడా ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ద సేమ్ థింగ్ ఈ సి దీస్ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఈ ఎమోషన్స్ అనేవి ఒక వెరీ సెన్సిటివ్ థింగ్ రా అవి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వవు అనేది ఎవరు ఎవరు చెప్పలేరు బికాస్ అది కనెక్ట్ అయింది అనుకో సినిమా వేరే లెవెల్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకో సినిమా వేరే సో ఆ రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి బేసిక్ గా నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ఫ్యామ్ ఈ ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు 
మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు బికాస్ ఆ కనెక్షన్ పెట్టి మనం బికాస్ ఆ కనెక్షన్స్ పెట్టి మనం అంత కనెక్ట్ అయ్యేంత ఎమోషనల్ ఇదైతే లేదు ఈ ఎమోషన్స్ లో మేబీ దే మైట్ నాట్ కనెక్ట్ సో కనెక్ట్ అవ్వకపోతే సినిమా పీపుల్ విల్ టాక్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఓన్లీ అబౌట్ వేరే సినిమా రెడ్డి దట్ క్యారెక్టర్ కనెక్షన్ ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ వెన్ ద స్టోరీ ఇస్ జెన్యున్లీ గుడ్ వెన్ వెన్ ద రీజనింగ్ ఇస్ జెన్యున్లీ గుడ్ ఎమోషన్స్ కూడా కనెక్ట్ అవుతాం వాళ్ళందరు ఎస్టాబ్లిష్ యాక్టర్స్ కదరు అంత ఎమోషన్ పండిస్తున్నారంటే అక్కడ మంచి రీజనింగ్ ఉందనుకోండి కనెక్ట్ అవుతాం కనెక్ట్ అవ్వడం లేదు సో ఇట్స్ ప్రాబ్లమ్ విత్ స్క్రిప్ట్ సి లెజెండ్ సినిమా తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఎమోషన్స్ అనగానే నాకు మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది మంచి గుర్తొచ్చిన ప్రీవియస్ మూవీ బాలకృష్ణ అది లెజెండ్ లెజెండ్ లో ఎలివేషన్స్ ఐ మీన్ ఎమోషన్స్ చాలా బాగుంటాయి అక్కడ బోయపాటి చాలా జాగ్రత్తగా రాయించుకున్నాడు స్క్రిప్ట్ ఏదైతే రాస్తున్నాడు చాలా బాగా రాస్తున్నాడు బోయపాటి బేసిక్ గా ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే వై వి ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు బోయపాటి ఏంటంటే బోయపాటి కాంప్లికేట్ చేసుకోడు రా స్క్రిప్ట్ ని నో కాంప్లికేషన్స్ దేర్ ఇస్ నో నథింగ్ కాల్డ్ ఇక్కడ అనవసరమైన పాయింట్ లే ఉండదు బాలయ్య రావాలి కొట్టాలి డైలాగులు చెప్పాలి తమన్న బీజిఎం కొట్టాలి లేదా దేవి ప్రసాద్ బీజిఎం కొట్టాలి స్లోమో షార్ట్స్ ఉండాలి జనాలు ఎగరాలి అయిపోయింది సినిమా అంతే నాకు ఇంకేం అసలు బాలయ్య గెటప్ లో రెండు మూడు గెటప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గెటప్ లో ఉండాలి అంతే దట్స్ ఇట్ ఆ గెటప్ లో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి అదంతా సింపుల్ కనెక్ట్ చేసేస్తాను అంతే నాకు అంత పెద్ద రీజనింగ్ అంత పెద్ద నాకు అవసరం లేదు బాబు అని అన్నట్టు పెట్టుకుంటాడు మన మన బోయపాటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదో డిఫరెంట్ గా తీద్దాం అనుకున్నాడు పాపం గోపీచంద్ మల్లి అంటే హీ వాంటెడ్ టు షో కేస్ దట్ హెవీ ఎమోషనల్ స్టోరీ టు బాలే బాబు ఫ్యాన్స్ అది అక్కడే ప్రాబ్లం అయింది ఆ రీజన్ ఏదైతే పెట్టుకున్నాడో ఆ రీజన్ ఆ రీజన్ కే ప్రాబ్లం అయింది ఆ రీజన్ అలా ఉండడం వల్లే సెకండ్ హాఫ్ తేలిపోయింది టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే సెకండ్ హాఫ్ అలా తేలిపోయింది అంతే దర్ ఇస్ నా అంటే ఏం లేదు అసలు సెకండ్ హాఫ్ లో హోల్డింగ్ ఎలిమెంట్ ఏం లేదు సెకండ్ హాఫ్ లో ఇట్స్ జస్ట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫెల్ ఫ్లాట్ అంతే ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫ్లాట్ అంతే సో దాట్ ఈస్ సో దాట్ ఈస్ వీర సింహారెడ్డి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే సింపుల్ కామెడీ మ్యాటర్ ఒకటి చెప్తా ఇప్పుడు నన్ను బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అని కొంతమంది ట్యాగ్ చేస్తారు వెరీ నైస్ చెప్పడానికి ఇబ్బంది ఉంది నన్ను నన్ను చిరంజీవి హార్డ్ కోర్ డై హార్డ్ ఫ్యాన్ అని కొంతమంది ట్యాగ్ చేస్తారు ఇప్పుడు వాల్టేర్ వీరయ్యకి వెళ్తాం కదా అది ఎలా ఉంటుందో మనకి ఇంకా తెలియదు బట్ ఇప్పుడు చెప్తాను చూడు నేను వాల్టేర్ వీరయ్య సినిమా కనుక సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అనుకోరా అంటే మామూలుగానే సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అనుకో బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ ఏమంటారంటే అరే నువ్వు మెగాస్టార్ ఫ్యాన్ నువ్వు ఇంతకన్నా ఏం చెప్తారా యదవా ఎల్ప పక్కెల్పర యదవా అంటారు సినిమా కనుక ఫ్లాప్ అయింది అనుకో బాల ఒకవేళ గాడ్ ఫర్ బిట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయింది అనుకో ఫ్లాప్ అని చెప్పావు అనుకో మన బాలేదు అది అని అరే నువ్వు బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్ రా నువ్వు మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాని ఫ్లాప్ అనే అంటావు యదవ నువ్వు పక్కెళ్ళి పో అంటారు ఓకే సినిమా కనుక యావరేజ్ గా ఉంది అనుకో మనం యావరేజ్ అని చెప్పావు అనుకో అగైన్ ద సేమ్ టాక్ విల్ కమ్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఏమో అరే నువ్వు బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్ అందుకే అలా అంటావు అంటారు బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ ఏమో అరే నువ్వు చిరంజీవి ఫ్యాన్ అందుకే మా సినిమా యావరేజ్ అని నువ్వు వాళ్ళ సినిమాని పోగొడుతున్నావు అని సో మొత్తానికి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ క్లాష్ బిట్వీన్ ఇది అనమాట మనల్ని చాలా చాలా ఏళ్ళ తర్వాత కదా రెండు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి లైక్ బాలకృష్ణ ఇంకా చిరంజీవి ఐది నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ సాతకర్ణి రెండు వచ్చినాయి కదా అప్పుడు అవునా ఓకే ఓకే కాకపోతే అప్పుడు ఏమైందంటే సాతకర్ణి అండ్ ఖైది నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ బోత్ ఆర్ లెజెండరీ నంబర్స్ ఒకటేమో హండ్రెడ్త్ ఫిల్మ్ ఇంకోటి వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ ఫిల్మ్ అండ్ బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కదా డిఫరెంట్ జానరాస్ కదా సో జనాలు అసలు కంపారిజన్ చేద్దాం అన్న ఫ్యాక్టర్ పెట్టుకోలేదు సిమిలర్ లైన్స్ అండ్ సిమిలర్ ఫ్యాక్టర్స్ అలా ఉండడం వల్ల కంపారిజన్ ఫ్యాక్టర్ వద్దనుకున్న విచ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ సి బేసిక్ గా నాకు తెలిసి వాళ్ళు బ్లాక్ బస్టర్ సెలబ్రేషన్ ఆల్రెడీ చేసుకున్నారు కాబట్టి మన బాలయ్య బాబు వీరసమ్మారెడ్డి ఫ్యాన్స్ ఇది నాకు తెలిసి సెకండ్ టూ వన్ టూ డేస్ తర్వాత ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద థియేటర్ కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ డే ఇవాళ ఇది ఫస్ట్ డేనే కాబట్టి సో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఎలా ఆ ఎమోషన్ కి కనెక్ట్ అవుతారు సెకండ్ హాఫ్ లో అనేది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది కాకపోతే ఒక మాట ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డిజాస్టర్స్ 